ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான இடம் மேப்பில் ரெட்டாக காட்டிகிட்ருக்க பாருங்கள் அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் சென்ட் கிளேர் ரிவர் வந்து லேக் யூரானோட கலக்கிற இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம் இந்த மேப்பில் பிளாக் கலர் லைன் ஓடுது பார்த்தீங்களா அதுதான் யூஎஸ்க்கும் கனடாவுக்கும் உள்ள பவுண்ட்ரி லைன் நம்ம இருக்கிற ஸ்டேட்லேருந்து கனடா வந்து ரொம்பவே பக்கம் அதனால் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸில் இந்த மாதிரி கனடாவோட பவுண்ட்ரியை நம்ம ரொம்பவே க்ளோஸாக பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த பிளாக் கலரில் போட்டிருக்க லைன் தான் வந்து வாட்டர் லைன் பவுண்ட்ரி ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து கனடா வாட்டர்ஸ் இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு யூஎஸோட வாட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம லைட் ஹவுஸ் விசிட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமேட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சின்ன பையனாக இருந்தப்ப அவர் ஒர்க் பண்ணி டெய்லி வேஜஸ் ஏர்ன் பண்ண ஒரு ட்ரெயின் ரூட் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து ப்ளூ வாட்டர் பிரிட்ஜு நீங்கள் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் யூஎஸ்ஏயும் கனடாவையும் லிங்க் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரிட்ஜஸ் லிங்க் பண்ணுறது இருக்குது இது ஒன் ஆஃப் தம்னு சொல்லலாம் இந்த ஏரியாவோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ் ஆர்மினால் இது கட்டப்பட்டது எயிட்டீன் ஃபோர்டீனில் முக்கியமாக சிவில் வார் டைமில் நூறு மீட்டர் தொலைவில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸும் கனடாவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எதிரணியாக சண்டை போட்டிருக்காங்க அந்த டைமில் பில்ட் பண்ணது அதே நேரத்தில் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண இன்ஜினியர் பேரையே இதுக்கு வச்சுட்டாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஓகே இப்போ நம்ம கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி இது கொரோனா டைம்ன்றதுனால நம்ம ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டோம் வெளியில் எங்கேயும் வாங்கி சாப்பிட வேணான்றதுக்காக வீட்லேயே நம்ம வந்து டோஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து உள்ள சாசேஜஸ் வச்சு சூப்பராக பேக் பண்ணியாச்சு நம்மளோட லன்ச் பேக்ஸும் ரெடி ஆயாச்சு அதுக்கு மேலே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட மேஸ்க் ஹேண்ட் சானிடைசர் க்ளவ்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு நம்ம இப்போ நம்மளோட ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் டெட்ராய்ட் ஜூ எல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இங்கே ஒரு டைவர்ஷன் எடுக்கிறோம் போர்ட் ஹியூரான் அது நேராக போகணும் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு ஒன்றே கால் மணி நேரம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஆன் த வேலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ரெஸ்ட் ஏரியாவோட பார்க்கிங் அதில் போட்டுட்டு நம்ம பேக் பண்ணிட்டு வந்த லஞ்சை சாப்பிட்றோம் இப்போது அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு சீனிக் ரூட் எடுக்கிறோம் ஒரு டைவர்ஷன் ரெகுலர் ரூட்டை விட இது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலேவாக போகும் பட் ஆனால் இந்த ரூட்டில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம அப்படியே சைடில் வந்து அந்த சென்ட்ரில் ரிவரை பார்த்துட்டே போகலாம் நல்ல சீனிக்கான ரூட்டாக இருந்தது நடு நடுவில் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு வியூ வந்து சூப்பராக இருக்கும் நிறைய போர்ட்ஸ் ஷிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரூட்டை வந்து டைவர்ஷன் நமக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் டிலேவாக இருந்தாலும் இந்த ரூட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது ஸோ இப்போ நம்ம கரைக்கு அந்த பக்கம் பார்க்குறது எல்லாமே வந்து கனடா நம்ம யூஎஸ் சைடில் இருக்கோம் இது வந்து ஃபோர்ட் கிரேஷியட்டோட டவுன் டவுன் ஏரியா இங்கே ஒரு குட்டி பிரிட்ஜ் இருக்கு இந்த பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம பாமன் பிரிட்ஜ் மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் கூட ஒரு மெட்டல் பிரிட்ஜ் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய ஷிப்ஸ் வரும்போது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் அந்த பிரிட்ஜை க்ராஸ் பண்ணி வந்தாச்சு தூரத்தில் ப்ளூ வாட்டர் பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஸோ அந்த பிரிட்ஜை அப்படியே க்ராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் போனால் கேனடா இப்போ ஃபோர்ட் கிரேஷியட்டில் நம்ம வந்திருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஹவுஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பீச் நிறைய இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஷிப்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் அந்த லைட் ஹவுஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் லைட் ஹவுசஸ் இன் மிஷிகன் அவங்களோட விசிட்டர் சென்டர் வந்தாச்சு இங்கே தான் நம்ம டிக்கெட்ஸ் எடுக்க போகிறோம் டிக்கெட்ஸ் எடுத்தோம்னா நமக்கு கைடட் டூர் மாதிரி ஒருத்தவங்க கூடயே வருவாங்க அப்போ தான் நம்மளால் லைட் ஹவுஸ் ஸ்கூலில் போய் பார்க்க முடியும் மேலே ஏற முடியும் இது வந்து அவங்க பக்கத்துலேயே கட்டியிருந்த அந்த ஃபோர்ட் சோல்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணது அதுக்கப்புறமேட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்திருக்கு அப்புறம் இதுக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன செட்டப் மாதிரி எந்த அளவுக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஃபோர்ட் பில்ட் பண்ணி ஒரு நூறு மீட்டர் தூரத்திலே இருந்து ஆப்போசிட்டில் கெனடியன் ஆர்மியை எப்படி வந்து இவங்க பீட் பண்ணுறதுக்காக இவங்க பிளான் பண்ணாங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணாங்க எப்படி இங்கே ஒரு ஆர்மி பேஸ் செட்டப் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு இங்கே ஒரு சூப்பரான ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது வந்து அந்த லைட் ஹவுஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பில்டிங் இப்போ அதுக்கடுத்தது அந்த லைட் ஹவுஸோடைய கேர் டேக்கர் தங்கியிருந்த வீடு இது அந்த காலத்தில் எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் எப்படி இருந்ததோ என்ன பாத்திரங்கள் யூஸ் பண்ணாங்களோ என்ன மாதிரி டேபிள் சேர் அதுக்கப்புறம் பெட் ரூம்
இந்த மாடல் டோஸ்டர் வந்து ரொம்பவே யூனிக்காக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அந்த வாஷ் பேசனில் இருந்து அந்த விண்டோவில் இருக்கிற நாப் முதக்கொண்டு அதே மாதிரி ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ரூம் இந்த ஃபர்னிச்சர் இதெல்லாம் ரொம்பவே பார்க்க சூப்பராக இருந்தது அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாமே ரொம்ப மாடர்னைஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஹீட்டர்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஹீட்டர்ஸ் இப்போ அதில் இருந்து பார்த்தா நம்ம லைட் ஹவுஸ் ரொம்ப பக்கமாக இருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம லைட் ஹவுஸ் ஸ்கூலில் என்டர் ஆகிட்டோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் ஸ்டேர்ஸ் ஏகப்பட்ட ஸ்டேர்ஸ் இருக்கு கிளைம் பண்ணி போகிறதுக்கு இது நடுவுலேயே காற்று வாங்கிறதுக்காக மூச்சு விடுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஜன்னல் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம மேலே போயாச்சு ப்ளூ வாட்டர் பிரிட்ஜ் எப்படி சூப்பராக தெரியுது பாருங்கள் இதுக்கு ஏன் ப்ளூ வாட்டர் அப்படின்னு பேர் வந்ததுன்னு இந்த வீடியோ பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ப்ளூ இந்த இடத்துல இந்த தண்ணிக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் லைட் ப்ளூ நடுவில் வந்து ஒரு மாதிரி டார்க் ப்ளூ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ இப்போ எயித் ஆப்பில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து கேனடா நம்ம வந்து யூஎஸ் சைடில் இருக்கோம் இது லைட் ஹவுஸோட டாப்பில் இருந்து வியூ இதுதான் பிரிட்ஜோட ஃபுல் வியூ ஆக்சுவலாக நம்ம கீழே இருந்து ஃபுல் வியூ நம்ம எடுக்கவே முடியாது இது வந்து லைட் ஹவுஸ்க்கு பக்கத்துலேயே நமக்கு வந்து பீச் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே இருந்து கிளம்பி லைட் ஹவுஸை விசிட் பண்ணியாச்சு ஸோ சாயந்தரமாக நம்ம பீச்சுக்கு வரலாம் நம்ம இங்கே இருந்து கிளம்பி பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன பார்க் இருக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சின்ன பையனாக இருந்தப்போ அவரோட டெய்லி வேஜஸ்க்காக என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இங்கே ஒரு ரயில் லைன் இருக்குது இதில் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து செல் பண்ணி அந்த காசில் அவருடைய டெய்லி லைஃப் வந்து மேனேஜ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த வேகன் அண்ட் அந்த ஸ்டேஷன் இப்போ வந்து மியூசியமாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கனடா அண்ட் யூஎஸ் ஃப்ளாக்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது அதே மாதிரி அவங்களோட சைட்லேயும் ஒரு பார்க் மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃப்ளாக்ஸும் வச்சுருக்காங்க இது பிரிட்ஜுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு வியூ பாயிண்ட் இது கொஞ்சம் பக்கமா இருந்தது இந்த வியூ பாயிண்ட் பிரிட்ஜுக்கு வாட்டரோட கலர் பாருங்க ரொம்பவே சூப்பரா இருந்தது எந்த லேக்லயுமே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பயங்கர டிஃப்ரெண்டான ப்ளூ இங்க இருந்தது அதனாலதான் இந்த பிரிட்ஜுக்கு பேரு ப்ளூ வாட்டர் பிரிட்ஜ் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி போட்ஸ் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்க வந்து பெரிய பெரிய ஷிப் வந்து இங்க போகுது டுவர்ட்ஸ் நார்த் போகுது டிரான்ஸ்போர்டேஷன் குட்ஸ் ஷிப்ஸ் தான் ஃபுல்லாவே அந்த மாதிரி ஷிப்ஸ் வரும்போது இவங்க எல்லாம் ஓரமா ஒதுங்கிடுறாங்க இப்ப இது அந்த பிரிட்ஜுக்கு அடியில இருக்கிற பார்க்ல இருந்து ஒரு வியூ நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பிரிட்ஜை வந்து ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து பாருங்களேன் இந்த ரயில் லைன் இந்த ரயில் லைனில் தான் இந்த வேகனில் தான் எடிசன் டெய்லி வேஜஸ்க்காக நியூஸ் பேப்பர் வித்துட்டு இருந்தாராம் ஸோ இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெரிய பெரிய ஷிப்ஸ் தான் இங்கே வந்து போகுது இதை பார்க்கறதுக்காகவே நிறைய பேர் இங்கே வந்து அசம்பிள் ஆகுறாங்க ஒவ்வொரு ஷிப்புக்கும் ஒவ்வொரு லைனருக்கும் நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் இது ஒரு கலெக்ஷனாகவே வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஷிப்பும் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கு வித்தியாசமான ஷேப்பில் இருக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொன்றத்தையும் இப்போ இந்த மாதிரி பெரிய ஷிப்பு போகணும் அப்படின்னா அந்த நடுவில் எவ்வளோ ஆழம் இருக்கும்னு பாருங்க அந்த நேரத்தில் இவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஃபிஷ் வந்து சைடுக்கு டிஸ்லொகேட் ஆகி வருதா ஓடி வருதா அதை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெட்டோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நடுவில் ஆழம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த தண்ணி வந்து சைடில் வந்து லைட் ப்ளூவாகவும் நடுவில் வந்து ஓரளவுக்கு டார்க் ப்ளூவாகவும் தெரியுது ஓகே இப்போ இதுக்கு எய்த்தாப்பில் தான் வந்து நம்மளுடைய தாமஸ் அல்வா அடிசன் டிப்போ மியூசியம் இதுதான் அந்த டிப்போ இதுதான் அந்த வேகன்
இப்போ அந்த லைனாகவே அப்படியே வாக் பண்ணி போயிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி அந்த பிரிட்ஜோடைய இன்னொரு வியூ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு லைட் ஹவுஸ் தான் ஆனால் இது பாருங்களேன் ஒரு ஷிப்பு ஒரு லைட் ஹவுஸாக இருக்குது இதை தேவைப்படுற நேரத்தில் அந்தந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற குட்டி குட்டி ஷோர்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணி இன்கேஸ் ஆஃப் ரெஸ்கியூ ஏதாவது நடுவில் தேவைப்பட்டது அந்த இடத்துல லைட் ஹவுஸ் இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் லைட் ஹவுஸாக அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பகலெல்லாம் சுற்றியாச்சு இப்போ சாயந்தரம் ஆயாச்சு ஸோ கண்டிப்பாக பீச்சுக்கு செட்டில் ஆகிற டைம் இந்த பீச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கூழாங்கல்ல சின்ன சின்ன கூழாங்கல் இல்லை நல்ல பெரிய பெரிய கூழாங்கல்ல இன்னொன்று நடுவில் ஆழம் இருந்து சைடில் வந்து டக்குன்னு ஷாலோ ஆகிறதுனால பீச் அளவுக்கு ஷாலோ ஆகிறதுனால இது க்ரியேட் பண்ணுற அந்த வேவ்ஸ் அந்த அலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர சவுண்டோடு இருந்தது ரொம்ப ஃபோர்ஸ் இல்லை ஆனால் வேவ்ஸில் வந்து நல்ல சவுண்டு நிறைய ஃபிஷிங் ஷிப்ஸ் தான் இங்கே பார்க்க முடிஞ்சது இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு நமக்கு லைட் ஹவுஸில் வந்து லைட் எரியிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கிளம்ப மனசே இல்லை இது சம்மர்ன்றதுனால இங்கே சன்செட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டே முக்கால் ஒம்பது மணி ஆகும் ஸோ இப்போ சன்செட் ஆகிடுச்சு இந்த லைட் ஹவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசமான க்ரீன் கலர் லைட் வந்து போட்டிருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ் டவுன்ஷிப் இருக்குது நிறைய வீடுகள் இருக்குது அங்கே வந்து ரெட் அண்ட் எல்லோ லைட்ஸ் வந்து பிரபலமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த லைட் ஹவுஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷ் ப்ளூ லைட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் இதோடைய ஒரு சிறப்பம்சமே சொல்லலாம் இதை வந்து உங்களுக்கு ஆன் ஸ்க்ரீனில் கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக எரியுது இல்லை எடுத்து விட்டு போகிறதுக்கு மனசே இல்லை ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது மக்கள் கூட்டம் ரொம்பவே கம்மி கொரோனா லாக்டவுன் டைம்ன்றதுனால என்னவோ தெரியல அதே நேரத்தில் இந்த தண்ணி இந்த கலர் மனசுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு பீஸ்ஃபுல்னஸை கொடுத்தது வேறு வழியே இல்லை கிளம்பி தான் ஆகணும் வீட்டிலேருந்து ஒன்றே கால் மணி நேரம் தூரம் தான் இருக்குன்றதுனால அடிக்கடி வரலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் கிளம்பியாச்சு பிரிட்ஜில் லைட் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நைட் டைமில் ப்ளூ வாட்டர் பிரிட்ஜுன்றதுனால ப்ளூ லைட்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்